ನಮಸ್ಕಾರ ನನ್ನ ಸಹೃದಯ ಸ್ಪರ್ಧಾ ಮಿತ್ರರೇ ಇದು ಸಾಧಕರಿಗೊಂದು ಸಲಾಂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಈ ವಾರದ ವಿಶೇಷ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಸಾಧಕರಿಗೊಂದು ಸಲಾಂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವಿಶೇಷ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಯುಪಿಎಸ್ಸಿ ಸಾಧಕರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಪಕೀರೇಶ್ ಬಾದಾಮಿ ಸರ್ ಅವರು ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದಾರೆ ಹೌದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಎರಡೆರಡು ಬಾರಿ ಯುಪಿಎಸ್ಸಿ ನಡೆಸತಕ್ಕಂತಹ ನಾಗರಿಕ ಸೇವಾ ಪರೀಕ್ಷೆ ಅಥವಾ ಸಿವಿಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಬಾಯಿಂದ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ನಾಗರಿಕ ಸೇವಾ ಪರೀಕ್ಷೆ ಅನ್ನೋಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಐ ಎ ಎಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ಐ ಎ ಎಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅನ್ನ ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ರ್ಯಾಂಕ್ ನೊಂದಿಗೆ ಯಶಸ್ವಿ ಆದಂತಹ ಒಬ್ಬ ಸಾಧಕರು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು ಇನ್ನೊಂದು ವಿಶೇಷತೆ ಏನಂದ್ರೆ ತಾವೆಲ್ಲ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಸರ್ ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಓದಿ ಐ ಎ ಎಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪಾಸ್ ಆದ್ರನ್ನ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಬಹಳ ಜನಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಸೊ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಒಂದು ಆಸೆಯಂತೆ ಇವತ್ತು ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಐ ಎ ಎಸ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸಿ ಇಂದು ಐ ಎ ಎಸ್ ಟಾಪರ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಪಕೀರೇಶ್ ಬಾದಾಮಿ ಸರ್ ಅವರು ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಮಾತಾಡಿಸೋಣ ಅವರಿಗೆ ಯಾವ ಎಸ್ ಪರೀಕ್ಷಾ ಸಿದ್ಧತೆ ಹೇಗಿರಬೇಕು ಎಂಬ ವಿಷಯದ ಕುರಿತು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವನ್ನ ಪಡೆಯೋಣ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ಸಾಧಕರಿಗೊಂದು ಸಲಾಂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ತಮಗೆ ಹಾರ್ದಿಕವಾಗಿ ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಸಲಾಂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಧನ್ಯವಾದ ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ತಾವು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಸಾಧಕರಿಗೊಂದು ಸಲಾಂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾ ಇರುವುದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಸ್ಪರ್ಧಾರ್ಥಿಗಳ ಒಂದು ಹೆಮ್ಮೆ ಮತ್ತು ಅಷ್ಟೇ ಒಂದು ತಮಗೆ ಗೌರವ ಪೂರ್ವಕವಂತ ನಮನಗಳು ತಮಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಸರ್ ನಿಜ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ಟುಡೇಸ್ ರೀಡರ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಟುಮಾರೋಸ್ ಲೀಡರ್ ಅಂತೆ ಸೊ ತಾವು ಈಸಿನ ರೀಡರ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಇವಾಗ ಲೀಡರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅದು ರಾಜ್ಯದ ಲೀಡರ್ ಅಂತಲ್ಲ ಬಟ್ ಸಿವಿಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಅಸ್ಪಿರೆಂಟ್ ಗಳಿಗೆ ಒಬ್ಬ ಮುಖ್ಯಸ್ಥನಾಗಿ ನಾಯಕನಾಗಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ಮಹತ್ವದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ತಾವು ಹೊತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ಸೊ ತಮ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಹೆಮ್ಮೆ ಅನ್ಸುತ್ತ ಇವತ್ತು ತಮ್ಮನ್ನ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಸಾಧಕರಿಗೆ ಒಂದು ಸಲಾಂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಒಂದು ನನಗೂ ಒಂದು ಕೂಡ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ರಿ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ತಮಗೂ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾ ಸಾಹೇಬ್ರೆ ನಮಗೆ ಮೊದಲೇದಾಗಿ ತಾವು ಎಲ್ಲಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಬಾಲ್ಯ ಜೀವನ ಹೇಗಿತ್ತು ಚೈಲ್ಡ್ಹುಡ್ ಲೈಫ್ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ನಾವು ಪಕೀರೇಶ್ ಬಾದಾಮಿ ಸರ್ ಅವರು ಹೇಗಿದ್ರು ಅವ್ರು ಹೇಗ್ ಬೆಳೆದ್ರು ಅನ್ನೋದು ಬಹಳಷ್ಟು ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಇದೆ ನಮಗೆ ಪ್ಲೀಸ್ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡಿ ನಾನು ಮೂಲತಃ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯ ನಿವಾಸಿ ನಾನು ಓದಿದ್ದು ಮೊದ್ಲೆ ಮೊದ್ಲು ಪೂರ್ವ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದು ಒಂದರಿಂದ ನಾಲ್ಕನೇ ತರಗತಿಯವರೆಗೆ ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಒಂದರಿಂದ ಹತ್ತನೇ ತರಗತಿಯವರಿಗೆ ಪೂರ್ತಿ ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ದು ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದರಿಂದ ನಾಲ್ಕನೇ ತರಗತಿಯನ್ನು ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿನೇ ಓದಿದೆ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಐದನೇ ತರಗತಿಯಿಂದ ಹತ್ತನೇ ತರಗತಿಯವರೆಗೆ ಬೆಳಗಾವ್ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಸತಿ ಶಾಲೆ ಇದೆ ಕ್ರೀಡಾ ವಸತಿ ಶಾಲೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ವಸತಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ಕೊಂಡು ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಮುಂದುವರಿಸಿದೆ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಹುಬ್ಳಿಗೆನೆ ಬಂದೆ ಇಲ್ಲಿ ಚೇತನ ಪಿ ಯು ಕಾಲೇಜ್ ಅಂತ ಬಹಳ ಫೇಮಸ್ ಇರುವಂತ ಕಾಲೇಜ್ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅಲ್ಲಿ ಪಿ ಯು ಸಿ ಫಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಮುಂದೆ ಬಿ ವಿ ಬಿ ಕಾಲೇಜ್ ಅದು ಹುಬ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ನಾರ್ತ್ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಫೇಮಸ್ ಇದೆ ಗೊತ್ತಿರೋಂಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮಾಡಿದೆ ಸೊ ಒಟ್ಟಾರೆ ನಂದು ಗ್ರಾಜ್ಯುಯೇಷನ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಇನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಸೊ ಒಟ್ಟಾರೆ ನನ್ನ ಶಿಕ್ಷಣದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಈ ತರ ಮತ್ತು ಆ ಮೊದ್ಲಿಂದ ಓದಿದ್ದು ಆಗ್ಲಿ ನೀವು ಕೇಳ
ನಾನು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮುಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಮುಂದೆ ಕೋಚಿಂಗ್ ಮುಂದೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಯು ಪಿ ಎಸ್ ಸಿ ತಯಾರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ರಿ ಹೌದು ಹೌದು ಸರ್ ಯು ಪಿ ಎಸ್ ಸಿ ತಯಾರಿ ಹೇಗಿತ್ತು ಅನ್ನೋದು ಕೇಳೋಕಿತ್ತ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಇದ್ದಾರೆ ತಮ್ಮ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಅಂತ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡಿ ನಮ್ದ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಅಜ್ಜಿ ಇದ್ರು ಅವರು ಒಂದು ಎರಡ್ ಮೂರು ವರ್ಷದಿಂದ ತೀರ್ಕೊಂಡ್ರು ಅದರ್ವೈಸ್ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಇದ್ದಾನೆ ತಂಗಿ ಇದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ನಾವೇ ಇವ್ರೆ ನಾವು ನಾಲ್ಕು ಜನ ಆಮೇಲೆ ಐ ಮೀನ್ ಐದ್ ಜನ ಎಸ್ ಸರ್ ಎಸ್ ಸರ್ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಕೃಷಿಕರು ನಮ್ ಜಮೀನ್ ಇದೆ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲು ಸೊ ಮೊದಲಿನ ಕೃಷಿ ಕುಟುಂಬ ಪ್ಲಸ್ ತಾಯಿ ಹೌಸ್ ವೈಫ್ ಗೃಹಿಣಿ ಸೊ ನಮ್ದು ಕೃಷಿ ಕುಟುಂಬ ಸರ್ ಒಬ್ಬ ಕೃಷಿ ಕುಟುಂಬದ ಮತ್ತು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಒಂದರಿಂದ ಹತ್ತನೇ ತರಗತಿ ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಓದಿದಂತ ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗ ಯು ಪಿ ಎಸ್ ಸಿ ಸಾಧಕ ಆಗಬಹುದಾ ಅದು ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಅನ್ನ ತಂದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ತಾವು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಯು ಪಿ ಎಸ್ ಸಿ ಅಥವಾ ಐ ಎಸ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕಬ್ಬಿನದ ಕಡಲೆ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಬಹಳ ಜನ ನಮ್ಮ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಸ್ಪರ್ಧಾರ್ಥಿಗಳು ಕೂಡ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅದನ್ನು ಕನ್ನಡ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಎದುರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತೂ ಕಬ್ಬು ಇನ್ನೂ ಕಷ್ಟ ಸಾಧ್ಯ ಅನ್ಕೊಂಡಂತ ಆ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಿಭಾಯಿಸಿದಂತ ಸಾಧಕರಾಗಿದ್ದೀರಿ ತಾವು ಸರ್ ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಐ ಎಸ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ಎದುರಿಸುವಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಎದುರಾದಂತ ಸವಾಲುಗಳು ಯಾವ್ಯಾವ ಇದ್ದು ಈ ಆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಈ ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆಯೋದು ಕಠಿಣ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋದೇ ತಪ್ಪು ಅಂತ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಸರ್ ಹೌದು ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಈ ಪರೀಕ್ಷೆ ಅಷ್ಟೇ ಮಟ್ಟದ ಕಠಿಣತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರ್ತದೆ ನೀವು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೆದ ತಕ್ಷಣ ಈ ಪರೀಕ್ಷೆ ಸುಲಭ ಏನಾಗಲ್ಲ ಹಾಗೇನೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬರೆದ ತಕ್ಷಣ ಅದಕ್ಕೆ ಇದ್ದಿದ್ದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಕಠಿಣ ಏನಾಗಲ್ಲ ಯಾವ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಅದೇ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಬಟ್ ಏನೋ ಒಂದಿಷ್ಟು ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಬರ್ತದೆ ಅವುಗಳನ್ನ ಹೇಗೆ ಎದುರಿಸಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಯಾರ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೀಬಹುದು ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅದು ಅದು ಏನ್ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಬಟ್ ಈಗ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಅಲ್ಲ ಅದೇನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಮಟೀರಿಯಲ್ ನ ಸಮಸ್ಯೆ ಈಗ ನಾವು ಓದ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಏನು ಓದ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಾಗುತ್ತೆ ಬಿಕಾಸ್ ನಾನು ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ದೆ ಹೊರತು ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನನಗೆ ಕನ್ನಡದ ಟಚ್ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ನಾನು ಪಿ ಯು ಸಿ ಅನ್ನ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಸೈನ್ಸ್ ಅಂತ ಇರೋದ್ರಿಂದಾಗಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮೀಡಿಯಂ ಅಲ್ಲೇ ಮಾಡಿದೆ ಸೊ ನನಗೇನು ಕನ್ನಡ ನನಗೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಬರಲ್ಲ ಅಂತ ಅದನ್ನ ಮಾತ್ರ ಹೇಳಿ ಬಿಡ್ಬೇಕು ನಾನು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಬರಲ್ಲ ಅಂತ ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಲಿಲ್ಲ ನಾನು ಅದನ್ನ ಒಂದು ಕ್ಲಾರಿಫೈ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬಹಳ ಜನರಿಗೆ ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆ ಇರುತ್ತೆ ನನಗೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ವೀಕ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಂ ತಗೊಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ಬಲವಾದಂತ ರೀಸನ್ ಇರಬಹುದು ನಾನು ಒಪ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಬಟ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಒಂದು ಒಂದು ವರ್ಕಿಂಗ್ ನಾಲೆಜ್ ಆದ್ರೂ ಇರ್ಬೇಕು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಬಿಕಾಸ್ ಫಿಲಿಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಹೌದು ಹೌದು ಅದನ್ನ ನಾವು ಓದಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವ ಅಷ್ಟಾದ್ರೂ ನಾಲೆಜ್ ಇರಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅದರ್ವೈಸ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಫ್ರಿಲಿಯನ್ಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡೋದ್ರೆ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಸೊ ಅದು ಇದೊಂದು ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್
ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನಾವು ಯಾವ ಮಾಧ್ಯಮ ಚೂಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಲ್ಲ ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಬರೀತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಫಾರ್ಮ್ ಹಾಕಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಪದಗಳನ್ನು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಲಿಪಿಯಲ್ಲಿ ಬರೆದ್ರೆ ಪದಗಳನ್ನ ಅದಕ್ಕೆ ಪೆನಾಲ್ಟಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಂತ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ತರ ನೆಗೆಟಿವ್ ಮಾರ್ಕಿಂಗ್ ಇದೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಕನ್ನಡದ ಬರೀಬೇಕು ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಪದಗಳಿಗೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಸಿಗದೆ ಇರಬಹುದು ಪದಗಳನ್ನ ಕನ್ನಡ ಲಿಪಿಯಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು ಅವುಗಳನ್ನ ಅದೇ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಪದವನ್ನೇ ಬರೀರಿ ಬಟ್ ಕನ್ನಡ ಲಿಪಿಯಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕದ್ಮ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಪದವನ್ನ ಆಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಲಿಪಿಯಲ್ಲಿ ಬರೆಯುವಾಗಿಲ್ಲ ರೆಪೋ ರೇಟ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕನ್ನಡದಲ್ಲೇ ಕನ್ನಡ ಅಕ್ಷರಗಳಲ್ಲಿ ರೆಪೋ ರೇಟ್ ಅಂತ ಬರೆದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದು ಅಂತ ಹೌದು 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 ಹಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅದು ಯಾವಾಗ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದಾಗ ಇನ್ನೇನು ನಮಗೆ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಈಗ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದ್ ಸಲ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ತಾರ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆಗ್ರಿ ಇನ್ನೊಂದಾಗ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುವಾಗ ಕೆಲವೊಂದ್ ಸಲ ಅವುಗಳನ್ನೇ ಯಥಾವತ್ತಾಗಿ ಬಳಸ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಬಟ್ ಅವುಗಳನ್ನ ಕನ್ನಡ ಲಿಪಿಯಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿರ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ ಆತರ ಮಾಡ್ಬೋದು ಏನ್ ತೊಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಅದೇ ಅದು ಎರಡನೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಈ ಎರಡನ್ನ ಬಿಟ್ರೆ ಮೂರನೇದು ಕನ್ನಡ ಬರೆಯುವಂತ ಸ್ಪೀಡ್ ಲಿಪಿ ಬರೆಯುವಂತ ಸಂದರ್ಭ ಬಂದಾಗ ಕನ್ನಡ ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಟೈಮ್ ತಗೊಳತ್ತೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಂತಾನು ಬಿಕಾಸ್ ಇವತ್ತು ಅದು ಬಹಳಷ್ಟು ಸಮಯ ತಗೊಳ್ತದೆ ಕನ್ನಡ ಒಂದು ಒಂದು ಪದ ಕನ್ನಡ ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಪದ ಜೊತೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು ರೈಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸೊ ಈ ಮೂರು ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಮೇಜರ್ ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಒಂದು ಮಟೀರಿಯಲ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಎರಡನೇದು ಅದು ಪದಗಳ ಸಮಸ್ಯೆ ಮೂರನೇದು ಬರವಣಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಎಸ್ ಸರ್ ಸರ್ ಈ ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಗಳನ್ನ ತಾವು ಹೇಗೆ ಫೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಥವಾ ತಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಯಾವ ತರ ತಾವು ಅದ್ರ ಯಾವ ಯಾವ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಗಳನ್ನ ರೆಫರ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಥವಾ ಯಾವ ಕೋರ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ತಾವು ಓದಿದ್ರಿ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕಾದ್ರೆ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಒಂದು ಪಿಡಿಎಫ್ ಐಲ್ ಕಳಿಸ್ತಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಗ್ರೂಪಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಪರ್ಧಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನಂತರ ಹಾಕ್ತೀವಿ ನಾವು ಓಕೆ ಶೋರ್ ಶೋರ್ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ ಈಗ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಹೆಂಗ್ ವರ್ಕ್ ಆನ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಈಗ ನೋಡಿ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಮೊದಲು ನಾವು ಓದುವ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಬುಕ್ಸ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಈಗ ಕೆಲವೊಂದು ಬುಕ್ಸ್ ಗಳು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಅದ್ರ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ನೇಮ್ಸ್ ನಾನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಓಕೆ ಈಗ ಫಾರ್ ಇನ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಪರಿಸರ ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕೆ ಯಾರೋ ಬರ್ದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದೀನಿ ಎಸ್ಟಿಗೆ ಬರ್ದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದೀನಿ ಹೌದು ಅವುಗಳನ್ನ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅವುಗಳನ್ನ ಬಳಸ್ಕೋಬಹುದು ಅವುಗಳಿಗೆ ನೇಮ್ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಬಟ್ ವಿಜಯನಗರ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಯಾರಾದ್ರೂ ಇದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿಯ ಪುಸ್ತಕ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತವೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ಬಹುದು ಅನ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಓಕೆ ಹಾ ಸೊ ಅದು ಒಂದು ಎರಡನೇದಾಗಿ ನಾನು ಯಾವುದೇ ಕನ್ನಡ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಓದಿಲ್ಲ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸ್ಬೇಕು ನಾನು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಲ್ಲಿನೂ ಕೂಡ ನನಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಹಿಡಿತಾ ಇದ್ದಿದ್ರಿಂದ ನಾನು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಲ್ಲಿ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಬಟ್ ಬರೆಯೋದು ಮಾತ್ರ ಕನ್ನಡದ ಬರೀತಾ ಇದ್ದೆ ಓಹೋ ಸ್ಪರ್ಧಾರ್ಥಿಗಳು ಗಮನಿಸ್ಬೇಕು ಪಕ್ಕಿರೇಶ್ ಬದಾಮಿ ಸಾಹೇಬ್ರು ಅವರು ಓದಿದ್ದು ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿದ್ದಾರೆ ಇದನ್ನ ಬಹಳಷ್ಟು ಯಾರು ಒಬ್ಬ ಈ ಸೋರ್ಸ್ ಗಳು ಬಹಳ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕಗಳು ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋಂತ ಕೊರಗನ್ನ ಸಾಹೇಬ್ರು ಹೇಗೆ ನಿವಾರಿಸಿಕೊಂಡ್ರು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಸ್ಪರ್ಧಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಇದು
ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನೇಷನ್ ಓದ್ಬೇಕಾದಂತ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಬರಲ್ಲ ಆ ರೀತಿ ಪದಗಳನ್ನ ಹುಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಒಂದು ನಂದೆ ಅಂತ ಒಂದು ಸ್ವಂತ ಒಂದು ಎರಡ್ ಮೂರು ಪೇಜ್ ಇಂದ ಒಂದು ಡಿಕ್ಷನರಿ ಇತ್ತು ಪ್ರತಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿಗೆ ಒಂದು ಡಿಕ್ಷನರಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ಪದಗಳನ್ನ ನಾವು ಕನ್ನಡ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಎರಡು ಬರ್ಕೊಂಡು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಒಂದ್ ಸಲ ಗ್ಲಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಅವಾಗ ದೋಸ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಮೈ ಮೈ ವರ್ಡ್ಸ್ ಅಂತ ಆತರ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು ಅದೊಂದು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಆಮೇಲೆ ಇದಾಯ್ತು ಮಟೀರಿಯಲ್ ನ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಯ್ತು ಪದಗಳನ್ನ ಹೇಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ ಅಂತ ಜಾರ್ಗನ್ ಆಮೇಲೆ ಪದಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಬಾದ್ ಮಾತಾಡುವ ಇನ್ನೊಂದು ಸೋರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮತ್ತು ವಿಜಯ ವಿಜಯವಾಣಿ ಇವೆರಡು ಇವೆರಡು ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ನ ನಾವು ಪದಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ಓದ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪದಗಳನ್ನು ಬಳಸ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅವರು ಡೈಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಅವುಗಳನ್ನ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಿದ್ವಿ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಟಾಪಿಕ್ ಈಗ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ವೈಸ್ ಜಾಗ್ರಫಿ ಒಂದು ಅದೇ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಡಿಕ್ಷನರಿ ಅಂತ ಎರಡ್ ಮೂರ್ ಪೇಜ್ ಇಂದ ಒಂದು ಪದಗಳ ಡಿಕ್ಷನರಿ ಜಾಗ್ರಫಿ ಪೊಲಿಟಿ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಈ ತರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇಟ್ಕೊಂತಿದ್ವಿ ಅವ್ ಬಂದಾಗ ಬಂದಾಗ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಿದ್ವಿ ನಾವು ಆತರ ಅದು ಒಂದು ಅದು ಒಂದು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಎರಡನೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಇನ್ನು ಮೂರನೇದು ಬರವಣಿಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅದ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದಿದೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀರಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬರೀರಿ ಇದನ್ನ ಮಾತ್ರ ಓವರ್ ಕಮ್ ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಒಂದ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ರೈಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಅದನ್ನ ನೀವು ಟೆಸ್ಟ್ ಸೀರೀಸ್ ಜಾಯಿನ್ ಆಗ್ಲೇಬೇಕು ದರ್ ಇಸ್ ನೋ ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ ಟು ದಟ್ ಅದನ್ನ ನಾವು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಹೇಳಲೇಬೇಕು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ ಈ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಾವು ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳು ಬರೀಲೇಬೇಕು ರೈಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಇಸ್ ಅ ಮಸ್ಟ್ ಓಕೆ ಸರ್ ಇವಾಗ ನೀವು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲ ಮಾತಾಡುವ ನಮ್ಮ ಬಹಳಷ್ಟು ಕೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ನಿಮ್ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಏನ್ ಫೀಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಇವರು ಯು ಪಿ ಎಸ್ ಸಿ ಸಾಧಕರಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ಎಷ್ಟು ಸಾಮಾನ್ಯ ತರ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಒಬ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಕೂಡ ಪ್ರಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ಯು ಪಿ ಎಸ್ ಸಿ ಅನ್ನುವಂತ ಶಬ್ದ ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಅರ್ಥ ಆಗುವ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟು ಎಲಿ ಎಳೆಯಾಗಿ ಬಿಚ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಸರ್ ನಿಜವಾಗ್ಲು ಎಷ್ಟು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಕಡಿಮೆ ಸರ್ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸಾಮಾನ್ಯರೊಳಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯನಾಗಿ ಅದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಒಬ್ಬ ಯು ಪಿ ಎಸ್ ಸಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಗರ್ವ ಅಥವಾ ಅಹಂಭಾವ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನನಗೆ ದೊಡ್ಡ ಮಾತು ಇರು ನಾನೇನು ಹೇಳಲ್ಲ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಜವಾಗ್ಲು ತುಂಬಾ ಒಂದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಜನರಿಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮದಿಂದ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರತಿಭೆಗಳು ನಾನು ಯು ಪಿ ಎಸ್ ಸಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾನು ಐ ಎಸ್ ಕನಸಿದೆ ನನಗೆ ನನಗೆ ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಆಗತ್ತ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಎಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಒಂದಿಷ್ಟು ಮಾತುಗಳು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮತ್ತು ಎಷ್ಟು ಒಂದಿಷ್ಟು ಉಪಯುಕ್ತವಾದಂತ ಒಂದು ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಸರ್ ತಾವು ಸರ್ ಜೊತೆಗೆ ಈಗ ನನಗೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಸ್ಪರ್ಧಾರ್ಥಿಗಳ ಪರವಾಗಿ ಯು ಪಿ ಎಸ್ ಸಿಗೆ ಕೋಚಿಂಗ್ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆನಾ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದ್ರೆ ತಾವು ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಕೋಚಿಂಗ್ ತಗೊಂಡಿದ್ರಾ ಅಂತ ಕೋಚಿಂಗ್ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಇದೆ ಬಿಕಾಸ್ ಈ ಯು ಪಿ ಎಸ್ ಸಿ ಆಳ ಆಗಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಲಿಕ್ಕೆನೆ ಎಷ್ಟೋ ಸಮಯ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನಾವು ಸ್ವಂತವಾಗಿ ನಾನೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೊರಟ್ರೆ ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಆಗೋದು ಮೂರು ವರ್ಷ ತಗೊಳತ್ತೆ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷ ತಗೊಳತ್ತೆ ಅದು ಆಗ್ಬಾರ್ದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಕೋಚಿಂಗ್ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಬಟ್ ಕೋಚಿಂಗ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕೇವಲ ಡೆಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗೋದು ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಕೋಚಿಂಗ್ ನಲ್ಲೂ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಧಗಳಿದಾವೆ ದೆಹಲಿಗೂ ಹೋಗ್ಬೋದು ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿನೂ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನೀವು ಮನೇಲಿ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಆನ್ಲೈನ್ ಕೋಚಿಂಗ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನು ಸಾಕಷ್ಟು ಇದಾವೆ ಈಗ ನೀವು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು
ಆಮೇಲೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೂತಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಯಾವ ಬೇಕೋ ಅದನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಕೇಳಿ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹಂಚ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ಸುವರ್ಣ ಅವಕಾಶ ಇದ್ದಾರೆ ಈಗಿನ ಒಂದು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾಗಳು ಬಹಳ ಪೂರಕವಾಗಿದಾವೆ ಅದನ್ನ ಮಾರಕ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇರೋದು ವಿಪರ್ಯಾಸ ಆಮೇಲೆ ಈಗ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅದರದ್ದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಸೈಡ್ ಇರುತ್ತೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೈಡ್ ಇರುತ್ತೆ ನಾವು ಅದನ್ನ ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಅಂತ ಒಂದು ಚಾಕು ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನೀವು ಆಪಲ್ ಕಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೂ ಬಳಸ್ಬೋದು ಒಬ್ಬನ್ನ ಕೊಲೆ ಮಾಡಕ್ನು ಬಳಸ್ಬಹುದು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಎರಡು ಸೈಡ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಒಳ್ಳೇದಕ್ಕೆ ಬಳಸ್ಕೋಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ ಖಂಡಿತ ಸರ್ ಸರ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೋನ್ ಇದೆ ಸರ್ ನಾನು ಯು ಪಿ ಎಸ್ ಐ ಎಸ್ ಕೋಚಿಂಗ್ ಇಲ್ಲಾರ್ದೇ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಏನೋ ಒಂದಿಷ್ಟು ದ್ರೋಣಾಚಾರ ಏಕಲ ಬಿತ್ತಾರೆ ನಾನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಹಾಗಿದ್ರೆ ಯಾವ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಅನ್ನ ರೆಫರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನೇನು ಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಏನಾದ್ರು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಎರಡು ಮೂರು ವೆಬ್ಸೈಟ್ಸ್ ಇದೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಹೇಳಿ ಸರ್ ಒಂದನೇದು ಇನ್ಸೈಟ್ಸ್ ಆನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತ ವಿನಯ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಬ್ರು ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯ ಈ ಒಂದು ಫೀಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೋಚಿಂಗ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಇರುವ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇರುವಂತಹ ಓಕೆ ಒಬ್ರು ನಡೆಸ್ತಾ ಇರುವಂತ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಅದು ಇನ್ಸೈಟ್ಸ್ ಆನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪ್ಲಸ್ ಅವ್ರದ್ದು ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಕೂಡ ಇದೆ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಇನ್ಸೈಟ್ಸ್ ಐ ಎಸ್ ಬಹಳ ಜನರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಅವ್ರು ನಡೆಸ ಆ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಅನ್ನು ನೀವು ನೀವೆಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕೂಡ ಅದನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದ್ರೆ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಇರ್ತದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸಸೈಸಸ್ ಇರ್ತದೆ ಎಲ್ಲ ಇರ್ತದೆ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಇರ್ತದೆ ಅವುಗಳನ್ನು ನೀವು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಅರ್ಧಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ನಿಮ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಆಗ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅವರೇ ಮಾಡಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ಒಂದು ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಎರಡನೇದು ಮೃಣಾಲ್ ಡಾಟ್ ಓ ಆರ್ ಜಿ ಅಂತ ಎಂ ಆರ್ ಯು ಎನ್ ಐ ಎಲ್ ಡಾಟ್ ಓ ಆರ್ ಜಿ ಇದು ಇದು ಇದರಲ್ಲಿ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ವಿಷಯಗಳು ಪ್ಲಸ್ ಓವರ್ ಆಲ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋಗಳು ಇರ್ತವೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಇವರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಲೆಕ್ಚರ್ ಗಳನ್ನ ಬಹಳ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಬಹಳ ಎಕ್ಸಾಸ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಕವರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅರ್ಥ ಆಗುವ ಹಾಗೆ ಹೌದೌದು ಹೌದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತಾ ಅದನ್ನ ನೀವು ಈ ಒಂದು ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಅನ್ನ ಇನ್ನು ಇದು ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೊಂದು ಐ ಎಸ್ ಬಾಬಾ ಅಂತಿದೆ ಅದು ಕೂಡ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಇದೆ ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿ ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಗ್ತದೆ ಇವರೆಲ್ಲ ಏನಂದ್ರೆ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಗಳ ಮೂಲಕ ನೀವು ಓದುದು ಎಲ್ಲ ಅಪ್ ಟು ಡೇಟ್ ಅಪ್ ಟು ಡೇಟ್ ಇರ್ತಾರೆ ಅವರು ಈಗ ಈಗ ಬೇರೆ ಕೋಚಿಂಗ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಏನ್ ನಡೀತದೆ ಅದನ್ನೇ ಅವರು ಕೂಡ ತಮ್ಮ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಸೊ ನೀವು ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕೋಚಿಂಗ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಯಾವ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀರೋ ಅದೇ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಮಾಡಬಹುದು ಈ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಗಳ ಮೂಲಕ ಈ ಮೂರ್ ಅಲ್ಲದೆ ಅನ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಅಂತ ಒಂದು ಹೊಸ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಶುರು ಆಗಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಸಸ್ ನ ಪೇಡ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಅವುಗಳು ನೀವು ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಬಟ್ ಅಗೇನ್ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಮೂರು ವೆಬ್ಸೈಟ್ ನಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ನಿಮ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಕ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಮೂರು ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಫ್ರೀ ಇದಾವೆ ಬಟ್ ಇದು ಪೇಡ್ ಇದೆ ಇದು ಪೇಡ್ ಇದೆ ಅದರಲ್ಲೂ ಪೇಡ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾಮಿನ ಇರಬಹುದು ಅನ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ನನಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲ ಬಟ್ ನೀವು ಅದನ್ನ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅನ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಅಂತ ಜೊತೆಗೆ ಶಂಕರ ಐ ಎಸ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಕೂಡ ಇದೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿ ಸಿಗೋದ್ರಿಂದ ನಿಜ ಸರ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಒಂದ್ ರೀತಿ ಗೊಂದಲ ಆ
ಯುಪಿಎಸ್ಸಿ ಕೆಪಿಎಸ್ ನಡೆಸತಕ್ಕಂತಹ ವಿವಿಧ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ಉಪಯುಕ್ತವಾದಂತಹ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಒಂದು ನೋಟ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಡೈಲಿ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಎಲ್ಲವುಗಳನ್ನು ಈಚ್ ಅಂಡ್ ಎವ್ರಿ ನಿಮ್ಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸೊ ಜಾಯಿನ್ ಆಗ್ಬೇಕಂತ ಇಷ್ಟ ಇದ್ದವರು ನೈನ್ ಫೈವ್ ತ್ರೀ ಏಟ್ ಸೆವೆನ್ ಏಟ್ ಒನ್ ಫೈವ್ ಸೆವೆನ್ ಜೀರೋ ಈ ನಂಬರ್ಗೆ ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಅಥವಾ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ನಿಂದ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಲಿಂಕ್ ಕಳಿಸಿ ಅಂತ ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಹಾಕಿ ಜೊತೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ನೇಟಿವ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಕಡ್ಡಾಯ ಇಷ್ಟ ಹಾಕಿದ್ರೆ ನೀವು ಗ್ರೂಪ್ಗೆ ಜಾಯಿನ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಲಿಂಕ್ ಕಳಿಸ್ತೀವಿ ಜಾಯಿನ್ ಆಗ್ಬಹುದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಬನ್ನಿ ಆಗಿದ್ರೆ ಈ ವಾರದ ಸಾಧಕರ ಒಂದು ಸಲಾಂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವಿಶೇಷ ಅತಿಥಿಗಳಾದಂತಹ ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಪಕಿರೇಶ್ ಬದಾಮಿ ಸರ್ ಅವರನ್ನ ಇನ್ನೊಂದಿಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅವರ ಅನುಭವದ ಅಮೃತವನ್ನ ನಾವು ಕೂಡ ಸವಿಯನ ಸರ್ ತಮಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಮ್ಮ ಸಾಧಕರ ಒಂದು ಸಲಾಂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ಈಗ ನಾಳೆ ಇನ್ನೇನು ಶಾರ್ಟ್ಲಿ ಒಂದು ಎಂಟತ್ ದಿನದಲ್ಲಿ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಜೂನ್ ನ ಮೊದಲ ವಾರದಲ್ಲಿ ನಡೀತಕ್ಕಂತ ಯು ಪಿ ಎಸ್ ಸಿ ನಡೆಸತಕ್ಕಂತಹ ಪೂರ್ವಾವಯು ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಪರ್ಧಾರ್ಥಿಗಳು ತಯಾರಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸೊ ಅವರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಕಿವಿ ಮಾತು ಹಾ ಈಗ ಬಹಳ ದಿನಗಳು ಉಳಿದಿಲ್ಲ ಇನ್ನೊಂದು ಹತ್ತರಿಂದ ಹನ್ನೆರಡು ದಿನ ಉಳಿದಿರ್ಬೋದು ಅನ್ಕೋತೀನಿ ಎಸ್ ಸರ್ ಹಾ ಹೌದು ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾನೇನು ಕಿವಿ ಮಾತು ಹೇಳುವಂತ ಅದು ಅವಶ್ಯಕತೆನೂ ಇಲ್ಲ ಅನ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಪ್ಲಸ್ ಇದು ಸಂದರ್ಭನೂ ಅಲ್ಲ ನಾನೇನು ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ಬೇಕು ಹೇಳಿ ಬಯಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ಬಿಕಾಸ್ ಈಗ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನೇನು ಹೊಸದನ್ನ ಹೇಳಿ ಅವರಿಂದಾಗಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಗೊಂದಲಕ್ಕೆ ಬೀಳುವಂತದ್ದು ಆಗ್ಬಾರ್ದು ಆ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ನಾನು ಹೇಳೋದಿಷ್ಟೇ ನೀವ್ ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡಿದಿರಿ ಅದೆಲ್ಲವೂ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿದಿರಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರಿ ಓಕೆ ಅದು ಆ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಹಾಲ್ ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಒಂದು ಎರಡನೇದು ಇನ್ನು ಹತ್ತು ಹನ್ನೆರಡು ದಿನ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಸಮಯವನ್ನ ನೀವು ಇದುವರೆಗೂ ಓದಿದ್ದನ್ನ ರಿವೈಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟೇ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೊಸದನ್ನು ಏನನ್ನು ಓದಬಾರ್ದು ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ನಾನ್ ನನ್ನ ಪ್ಲಾನ್ ಪ್ರಕಾರ ನಾನು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದು ಒಂದು ತಿಂಗಳಿದ್ದಾಗ ನಾನು ಓದೋದನ್ನ ನೆಲೆಸ್ಬಿಡ್ತಿದ್ದೆ ಅಂದ್ರೆ ಹೊಸದನ್ನ ಅಲ್ಲಿಂದ ಮುಂದೆ ಏನಿದ್ರು ನಾನು ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಓದಿದ್ದನ್ನ ಮತ್ತೆ ರಿವೈಸ್ ಮಾಡೋದಷ್ಟೇ ಪದೇ 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 ರಿವೈಸ್ ಮಾಡೋದು ಅಂದ್ರೆ ಅದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೀವು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕೆಲವೊಂದ್ ಸಲ ನೀವು ಒಂದ್ ಸಲ ಓದಿರ್ತೀರಿ ಅದನ್ನ ಬಟ್ ಅವ್ರು ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಹೌದು ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಇದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಅವಾಗ ನೀವ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ರಿವಿಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಉತ್ತರ ಸಿಗುತ್ತೆ ಪದೇ ಪದೇ ರಿವೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ನೀವು ಉತ್ತರವನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಬಟ್ ಒಂದ್ ಸಲ ಓದಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಒನ್ ಆಲ್ ಟೂ ಒನ್ ಆಲ್ ಟೂ ಅಂತ ಈ ತರ ಈ ಎರಡು ಆಯ್ಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಗೊಂದಲ ಶುರು ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ನೀವು ಅದನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ಉತ್ತರ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಆತರ ಆಗ್ಬಾರ್ದು ಅಂತ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬಹಳಷ್ಟು ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅಂತ ಒಂದ್ ಹದಿನೈದು ಇಪ್ಪತ್ತು ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆತರ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಮುಗೀತ್ ನೀವು ಹೊರಗಡೆ ಹೊರಗಡೆ ಹೋದಂಗೆ ಸೊ ಹಾಗ ಆಗ್ಬಾರ್ದು ಅಂತಂದ್ರೆ ರಿವಿಷನ್ ಕೀ ಅದಕ್ಕೆ ಸೊ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ರಿವೈಸ್ ಮಾಡಿ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿರಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಹಿಂದಿನ ದಿನ ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಡಿ ಕಾಮ್ ಆಗಿ ಇದ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಇರೋ ಒಂದು ಮನಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಹಾಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೆದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲವೂ ನೀವು ಓದಿದ್ದು ಎಲ್ಲವೂ ಸರಿಯಾಗಿ ನೆನಪಿಗೆ ಬರ್ತದೆ ಹಿಂದಿನ ದಿನ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ರಾತ್ರಿ ಲೇಟ್ ಆಗಿ ಮಲ್ಕೊಂಡು ಸರಿಯಾಗಿ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡದೆ 
ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಆ ಹದಿನೈದು ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ನೀವ್ ಏನ್ ಹೇಳಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮಾಸ್ ಡಿಸೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇದು ನಿಮ್ಮ ಸ್ಕೋಪ್ ಅನ್ನ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಅಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತ ಅದು ಅದೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ಬಟ್ ಕೆಲವೊಂದು ಜನಕ್ಕೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಬರದೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಬಟ್ ನನ್ ಪ್ರಕಾರ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಆದ್ರೂ ನಿಮ್ಗೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮಾತಾಡಕ್ ಬಂದ್ರೆ ಗ್ರಾಮಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ಇರದೇ ಇರಬಹುದು ತಪ್ಪು ಇರಬಹುದು ಆದ್ರೆ ಬಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿನೆ ನೀವು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಕೊಡೋದು ಉತ್ತಮ ಅಂತ ನನ್ ಸಲ ಒಂದು ಎರಡನೇದಾಗಿ ಈಗ ಗೆಜಿಟ್ ಇವರು ನಮ್ಮ ಕೆ ಎಸ್ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಕೊಡಕ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಒಂದು ಅನುಭವ ಮತ್ತು ನಾನು ಯಾವ ರೀತಿ ತಯಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ ಅನ್ನೋದು ನಿಮ್ ಜೊತೆ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಅದೇ ನಿಮಗೆ ಸಲಹೆ ಆಗ್ಬೋದು ಸೊ ನನ್ನ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೊಂದು ಡಿ ಎಫ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಡಿಟೇಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಂತ ಐ ಎಸ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಬರೆಯೋರ್ಗೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನೀವು ಎಲ್ಲ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ತುಂಬಿರ್ತೀರಿ ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಆಮೇಲೆ ಎಜುಕೇಶನ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಹಾಬೀಸ್ ಅವೆಲ್ಲನೂ ಇರ್ತದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ಆ ಮಾಹಿತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪದವನ್ನು ನೀವು ಅದನ್ನ ಎಳೆ ಎಳೆಯಾಗಿ ಬಿಡಿಸಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯನೋ ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ ಗಳನ್ನ ತಯಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವುಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ನೀವು ಅಷ್ಟೇನೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಧಾರವಾಡದಿಂದ ಬರ್ತಿದ್ರೆ ನಾನು ಧಾರವಾಡದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದವನು ಧಾರವಾಡ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಏನೇನ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಬಹುದು ಅಂತ ಒಂದು ಒಂದ್ ತಾಸು ಬರೀ ಬ್ರೈನ್ ಸ್ಟಾಮ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಮ್ಮ ಧಾರವಾಡ ಅಂದ್ರೆ ಏನೇನ್ ನೆನಪು ಬರ್ತದೆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಧಾರವಾಡದ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಪರಂಪರೆ ಇದೆ ಧಾರವಾಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಂಪರೆ ಇದೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಇದೆ ಆಮೇಲೆ ಧಾರವಾಡ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಏನು ಜಾಗ್ರಫಿಕಲ್ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಏನು ಎಕನಾಮಿಕ್ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಏನು ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಹೇಗಿದೆ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಹೇಗಿದೆ ಸೋಷಿಯೋ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಏನು ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಫ್ರಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಮೇಲೆ ಇದೆಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಹೀಗೆ ಬೇರೆ 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 ರೀತಿಯಿಂದ ಒಂದು ಒಂದು ಧಾರವಾಡ ಅನ್ನೋ ಪದವನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ಬಹುದು ಅಂತ ಅದೆಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಬಹುದು ಅಂತ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಇರುವಂತಹದ್ದು ಹೀಗೆ ನಮ್ಮ ಊರು ಧಾರವಾಡ ಅಂತ ಆಯ್ತು ನಮ್ಮ ಮನೆ ಹೆಸರು ಬದಾಮಿ ಅಂತ ಬದಾಮಿ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಬದಾಮಿ ಚಾಲುಕ್ಯರು ಅವರೆಲ್ಲಾನು ಅದೆಲ್ಲಾನು ಕೇಳಬಹುದು ಅದು ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಎಜುಕೇಶನ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ನಮ್ದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಗ್ರಾಜ್ಯುಯೇಷನ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳಬಹುದು ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ನಾನು ಎನ್ ಜಿ ಓ ದಲ್ಲಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ದಿನ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಆ ಎನ್ ಜಿ ಓ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಬಹುದು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಪೂರ್ತಿ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ನಾನು ಒಂದು ನನ್ನ ನಾನು ನನ್ನ ಅನುಭವದಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಈ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕೂಡ ನಾನು ಒಂದು ರೀತಿಯ ಜಿ ಎಸ್ ಪೇಪರ್ ಅನ್ನೋ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ಒಂದು ರೀತಿ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡೋ ರೀತಿಗೂ ನಾನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗದೇ ಇದ್ದಾಗ ಉತ್ತರ ಕೊಡೋ ರೀತಿಗೂ ಬಹಳಷ್ಟು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇರುತ್ತೆ ಖಂಡಿತ ಸರ್ ಆ ಒಂದು ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ ಅವರು ನಾನು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡ್ ರೀತಿ ಎರಡ್ ಸಲ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟೆ ಮೊದಲನೇ ಸಲ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಎಪ್ಪತ್ತೈದಕ್ಕೆ ಒನ್ ನೈಂಟಿ ತ್ರೀ ಬಂದಿತ್ತು ಸೆಕೆಂಡ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಸ್ಕೋರ್ ಅದು ವೆರಿ ಗುಡ್ ಸರ್ ಆ ವರ್ಷ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ವರ್ಷ ನಂಗೆ ಟೂ ನಾಟ್ ಒನ್ ಬಂದಿದೆ ಒಂಬತ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬಂದಿದೆ ಸೊ ಅದೇ ನಾನು ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ನಾನು ಅನ್ಕೊಂಡ ಪ್ರಕಾರ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಚೆಕ್ ಮಾಡೋದು
ಸೊ ಈ ಎರಡು ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಗಮನ ಇರಬೇಕು ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ನಾನು ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದೆ ಒಂದೊಂದು ಪದವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ನೀವು ನೂರ್ ನೂರ್ ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡ್ತದ್ದು ಒಂದೊಂದು ಪದಕ್ಕೆ ನೂರ್ ನೂರ್ ಕ್ವಶನ್ ಆದ್ರೂ ನೀವು ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಹಾಬಿ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ನಂದು ನಾನು ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಕಲ್ತಿದ್ದೀನಿ ಹಿಂದೂಸ್ತಾನಿ ಸೊ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳಿದ್ರು ನಮ್ದು ಕಿರಾಣ ಗರಾಣ ಅದರ ಪರಂಪರೆ ಧಾರವಾಡದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಪರಂಪರೆ ಅದು ಅದೆಲ್ಲ ಕೇಳಿದ್ರು ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಫಿಲ್ಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಫಿಲ್ಮ್ ಅಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಹಾಬಿ ಅಂತ ಹಾಕಿದ್ದೆ ಫಿಲ್ಮ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದ್ರು ನಾನು ಜಾಪನೀಸ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಇಂದ ಹಿಡಿದು ಇಟಾಲಿಯನ್ ಸಿನಿಮಾ ಅವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ದೆ ನಾನು ವರ್ಲ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ದೇನೆ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಅಂತಗಳನ್ನ ಅವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೇಳಿದ್ರು ಅದ್ರ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಯಾರು ಅಂತವೆಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಫೇಮಸ್ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಇದೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಅವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದ್ರು ಅವರೇನ ಉತ್ತರ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ನನ್ನ ಹೊರೈಸನ್ ಬಹಳ ವಿಶಾಲವಾಗಿದೆ ಅಂತ ನನ್ನ ಆಸಕ್ತಿಯ ಇದು ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ವಿಸ್ತಾರ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅಂತ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ಒಂದು ಮಲ್ಟಿ ಡೈಮೆನ್ಶನಲ್ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಅಂತ ಅದನ್ನ ತೋರಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ನನ್ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದಂತಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನ ನೀವು ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ನೀವ್ ಏನಿದ್ದೀರೋ ಅದನ್ನ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಒಟ್ಟಾರೆ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಬಿಹೈಂಡ್ ದ ಪರ್ಸನ್ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಹಿಂದಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರು ಹೇಗಿದ್ದಾನೆ ತುಂಬಾ ಮಾರ್ಮಿಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ಅಷ್ಟೇ ಎಳೆ ಎಳೆಯಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ಸರ್ ಸರ್ ಒಂದು ತಾವು ಎರಡು ಸಾರಿ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಫೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಮೊದಲೇ ಬಾರಿ ನೂರ ತೊಂಬತ್ತು ಅಂಕಗಳನ್ನು ಅಂದ್ರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಗ್ರೇಟ್ ಸ್ಕೋರ್ ಆಮೇಲೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಈ ಸಾರಿ ನಮ್ಮ ಈ ಸಲ ಈ ಸಲಿನ ಒಂದು ನೇಮಕಾತಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಟೂ ನಾಟ್ ಒನ್ ಮತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ಹನ್ನೊಂದು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಹೆಚ್ಚು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ಸರ್ ಹಾಗಿದ್ರೆ ತಾವು ಮೊದಲ ಸಾರಿ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿ ಆದಾಗ ತಮಗೆ ಯಾವ ಹುದ್ದೆ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು ಇವಾಗ ಯಾವ ಹುದ್ದೆ ಇದ್ದೀರಿ ಮೊದಲನೇ ಸಲ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆದಾಗ ನಾನು ಐ ಆರ್ ಎಸ್ ಐ ಪಿ ಸಿಕ್ಸ್ ನನಗೆ ರೆವೆನ್ಯೂ ಸರ್ವಿಸ್ ಸಿಕ್ತು ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸಿಕ್ತು ಈಗ ಸದ್ಯ ಅದೇ ನಾನು ಈ ಸಲದ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಮೇನ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಅಂಕ ಬಂದಿದ್ದ ಒಳ್ಳೆ ರ್ಯಾಂಕ್ ಸಿಗ್ಲಿಲ್ಲ ತ್ರೀ ಸೆವೆಂಟಿ ಟೂ ರ್ಯಾಂಕ್ ಬಂತು ಸೊ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ನಾನು ಇದೇ ಸರ್ವಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗ್ತೀನಿ ಸದ್ಯದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸೊ ಈ ಸಲದ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಒಳ್ಳೆ ರ್ಯಾಂಕ್ ಬರೇ ಇಲ್ಲ ಸರ್ವಿಸ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಆದ್ರೆ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಬಹಳ ಬಹಳ ಒಂದು ಸ್ಕೋರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಹನ್ನೊಂದು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾವೆ ಸರ್ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಒಬ್ಬ ಐ ಆರ್ ಎಸ್ ಇಂಡಿಯನ್ ರೆವೆನ್ಯೂ ಸರ್ವಿಸ್ ನ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಕೆಲಸದ ಒತ್ತಡ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಸ್ಪರ್ಧಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ತಮ್ಮ ಸಮಯವನ್ನ ಮೀಸಲಾಗಿಟ್ಟಿದ್ರಿ ಸರ್ ಈ ಒಂದು ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಸಾಧನೆಯ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗುವಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಮಗೆ ಸಹಾಯ ಅಷ್ಟು ಚಾಚಿದಂತ ಕರಗಳಿಗೆ ತಾವೇನಾದ್ರೂ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ಬೇಕಂತ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ರೆ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಸರ್ ಯಾರಿಗಾದ್ರು ಹೌದು ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಅದೇನಂತಾರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅವನ ಸುತ್ತಲೂ ಒಂದು ಬೆಂಬಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಒಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಅದು ಕೇವಲ ವ್ಯಕ್ತಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದು ಅವನೊಬ್ಬನ ಸಾಧನೆ ಆಗಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲ ಅವನ ಸುತ್ತಲೂ ಇರುವಂತ ಪರಿಸರ ಏನಿರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಆ ಪರಿಸರ ಪರಿಸರ ಪಾತ್ರ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ವಿಷಯದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅದು ಅದು ಸತ್ಯನ
ಲಕ್ಷಾಂತರ ಸ್ಪರ್ಧಾರ್ಥಿಗಳು ಏನ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಗೊತ್ತಾ ನಾನು ಹೇಳಿ ಬಿಡ್ತೀನಿ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಸ್ಪರ್ಧಾರ್ಥಿಗಳು ಸರ್ ಫಕೀರೇಶ್ ಬಾದಾಮಿ ಸರ್ ಅವ್ರನ್ನ ಇಂಟ್ರೂವ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡೋರು ಸೊ ಅವ್ರದ್ದು ಬಹಳ ನಮಗೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಅಂತ ಬಹಳ ಜನ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಸರ್ ಅವರೆಲ್ಲ ಸ್ಪರ್ಧಾರ್ಥಿಗಳ ಪರವಾಗಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೆ ನಿಮಗೆ ಕಿರಿಕಿರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನಾನು ಇದ್ದೀನಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಕಿರಿಕಿರಿ ಅಂತೇನಿಲ್ಲ ಹಂಗೆ ಆಹಾ ರೀತಿ ಏನಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಈಗ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾದಲ್ಲಿ ಆನ್ ಜಾಬ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಈಗ ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಸಿಗ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅದರ್ವೈಸ್ ನಾನು ಮೊದಲೇ ದಿನನೇ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಇಲ್ಲ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇವಾಗ ಸಮಯ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಯ್ತು ಅದರ್ವೈಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಇನಿಶಿಯೇಟಿವ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಸಚ್ ಇನಿಶಿಯೇಟಿವ್ ಆರ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ನಾವೇನ ಅದೇ ಆಗ್ಲೇ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಎಂಪವರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಎಲ್ಲರೂ ಯಾರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಇರ್ಲಿಲ್ವೋ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಒಂದು ಅಸ್ತ್ರವಾಗಿ ಒಂದು ಬಲವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಆ ಒಂದು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ನಂತ ಒಂದು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ಇದನ್ನ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಬಹಳ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸ ಇದನ್ನ ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕು ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಜನರಿಗೆ ಇದರಿಂದ ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ಲಿ ಅಂತ ನಾನು ಹಾರೈಸ್ತೇನೆ ಖಂಡಿತ ಸರ್ ಅದು ಕೇವಲ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಅಲ್ಲ ನಿಮ್ಮಂತ ಹಲವಾರು ಶಕ್ತಿಗಳಿಂದ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ತಮ್ಮಂತ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಬೆನ್ನ ದನ್ ತಡ್ತಾ ಬೆನ್ನಲ್ವಾಗಿ ನಿಂತಿದ್ರಿ ಸೊ ಎಲ್ಲ ದನ್ ತಡ್ತಕ್ಕಂತ ಮತ್ತು ಬೆನ್ನಲ್ವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳ್ತಾ ಸಾಹೇಬ್ರೆ ತಮ್ಮ ಒಂದು ಭಾವಿತವ್ಯ ಭಾವಿ ಜೀವನ ಉಜ್ವಲವಾಗಲಿ ಪ್ರಜ್ವಲವಾಗಲಿ ತಾವು ಈ ಭಾರತ ಕಂಡಂತ ಅತ್ಯದ್ಭುತ ದಕ್ಷ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ನಿಷ್ಠಾವಂತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ತಾವು ಮೊದಲಿಗರಾಗಿ ನಿಲ್ಲಲಿ ತಮಗೆ ಇಂಡಿಯನ್ ರೆವಿನ್ಯೂ ಸರ್ವಿಸ್ ನಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಾದ ಒಂದು ಸೇವೆ ನೀಡಲಿಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನ ಅಬ್ಬಗುವಂತ ಕರುಣಿಸಲಿ ಆದಷ್ಟು ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಭಾಗಕ್ಕೆ ತಮ್ಮ ಸೇವೆ ಮುಡಿಪಾಗಿರ್ಲಿ ಅನ್ನುವಂತಹ ಸ್ವಾರ್ಥ ಭಾವನೆ ನಮಗೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಸ್ಪರ್ಧಾರ್ಥಿಗಳ ಪರವಾಗಿ ತಮಗೆ ಒಂದು ಮನವಿ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ತಮ್ಮ ಬಿಡುವಿಲ್ಲದಂತಹ ಸಮಯದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಎಷ್ಟೋ ಕೆಲಸದ ಒದ್ದಡದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಸ್ಪರ್ಧಾರ್ಥಿಗಳಿಗಾಗಿ ತಮ್ಮ ಒಂದು ಒಂದು ಗಂಟೆಯ ಸಮಯವನ್ನು ನಮಗೋಸ್ಕರ ಮೀಸಲಾಗಿಟ್ಟಿದ್ರಿ ಸೊ ತಮಗೆ ವಂದನೆ ಅಭಿವಂದನೆಗಳು ಸಾಹೇಬ್ರೆ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಧನ್ಯವಾದ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇದಾಗಿತ್ತು ಈ ವಾರದ ಸಾಧಕರಿಗೊಂದು ಸಲಾಂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈ ವಾರದ ವಿಶೇಷ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಯು ಪಿ ಎಸ್ ಸಿ ಪರೀಕ್ಷಾ ತಯಾರಿ ಹೇಗಿರಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನ ಬಹಳಷ್ಟು ಎಳೆ ಎಳೆಯಾಗಿ ತಮ್ಮ ಅನುಭವದ ಅಮೃತವನ್ನ ಉಣಬಡಿಸಿದವರು ಯು ಪಿ ಎಸ್ ಸಿ ಸಾಧಕರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಪಕಿರೇಶ್ ಬದಾಮಿ ಸರ್ ಅವರು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಮತ್ತೆ ಮುಂದಿನ ವಾರ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಸಾಧಕರೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಭೇಟಿ ಆಗ್ತೀನಿ ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗ